പച്ചമുളകിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മധുരം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലേ അതായത് എത്ര ഡയറ്റ് എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു മധുരം അല്ലെങ്കിൽ മധുരമുള്ള ഡിഷസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതിപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കല്യാണം ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു മധുരം വിളമ്പാതെ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെസേർട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്രൈസാണ് അല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ക്യാ ഡെസേർട്ട്സ് ഇപ്പം നമുക്കുണ്ട് ക്യാരമൽ പുഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ് പുഡിങ്ങിന് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ധാരാളം വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ പേസ്ട്രീസും എല്ലാം നമ്മൾ ദിനം പ്രതി നമ്മളിവിടെ പച്ചമുളകിൽ കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു ഡെസേർട്ട് ഐറ്റമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിന്നൊരു ഗസ്റ്റുണ്ട് ഗസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ബിജിമോൾ എന്നാണ് ബിജിമോൾ കാലിക്കട്ടാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ പച്ചമുളകിൽ വരുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ കുക്കിങ്ങിനോട് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് അമിതമായി എന്താ പറയുന്നത് കുക്കിങ് ഭയങ്കര ഇതാ പാഷനോടുകൂടി കാണുന്നവരാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പച്ചമുളകിലേക്ക് നമ്മൾ ഗസ്റ്റായി വിളിക്കാറ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനെ പറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിജിമോളജിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്താണ് ചേച്ചിയുടെ പാഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചേച്ചിയുടെ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബിജിമോൾ ചേച്ചിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം വെൽക്കം വെൽക്കം ടു പച്ചമുളക് ബിജിമോളജി എന്താണ് വീട്ടിലിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉണ്ടോ സൈഡിൽ അതെ എന്താണ് അത് ഞാൻ ഒരു ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓവൻ ഹാർട്ട് ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് ഡെസേർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓവൻ ഹാർട്ട് ഹോം ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് ഡെസേർട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഡെസേർട്ട്സും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് സ്വീറ്റ്സ് ആ സ്വീറ്റ്സും ഓക്കെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഒരു ഡെസേർട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ബിജുമോളേച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫാമിലി കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് പറയൂ കുട്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊരു മോനാണല്ലോ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് മോനും ഞാനുമാണ് താമസിക്കുന്നത് താമസിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണോ ആ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ബിജുമോളേച്ചിക്ക് ബിജുമോളേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് മോനും ഹെൽപ്പ് മോന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ കുക്കിങ്ങിനോട് ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോണേ എന്തൊക്കെയാണ് റെസിപ്പീസ് കാണിക്കാൻ പോണേ ഇന്ന് ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റോളും പിന്നെ നട്ട്സും ഡേറ്റ്സും നട്ട്സും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പായസവും ഓക്കെ ബിജുമോളേച്ചയ്ക്ക് ഡേറ്റ്സും നട്ട്സും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡേറ്റ്സും നട്ട്സും കൊണ്ടുള്ള ഒരു റോളും ഡേറ്റ്സും നട്ട്സും കൊണ്ടൊരു പായസമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ രണ്ടെണ്ണവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് റിച്ച് ആണ് പിന്നെ ഹെൽത്തി ആണ് പിന്നെ ഷുഗർ ഫ്രീ ആണ് രണ്ടും ഷുഗർ ഫ്രീ ആണ് ആണോ രണ്ടും ഷുഗർ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റും ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ബിജുമോളേച്ചിയുടെ ഈ പായസം കഴിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഡയബറ്റിക്സ് ആണ് അവർക്ക് മധുരം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാലും കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ബിജുമോളേച്ചിയുടെ പായസം അതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാം ഇതെന്താണ് ഡേറ്റ്സ് ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റം ആണ് വെരി സിമ്പിൾ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രല്ല ഒരു ചെറിയൊരു പായസവും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ റോളിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഡേറ്റ്സ് ഇവിടെ സീറ്റ്ലെസ് ആക്കി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പിസ്റ്റാഷിയോ ബദാം നട്ട്സ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ കശ്കശ് അല്ലേ കസ്കസ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇത് കാടുമ്പം പൗഡർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പിന്നെ നമ്മുടെ പിസ്ത ഗാർണിഷിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെയ്യ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു റോൾ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എനിക്കൊന്നും ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽത്തി എന്ന് ഞാൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ലത
ഇത് എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്താണോ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പ്രാവശ്യം നമുക്കിത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു വെക്കാം ആ കശ്കശ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യണേ അടുത്ത് നെയ്യിൽ ഈ നട്സ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത നെയ്യിൽ നട്സ് അത് മാത്രമല്ലോ ബദാമും നട്സും പിസ്റ്റാഷ്യും എല്ലാം കൂടെ കൂടുതൽ അതെ അതെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇത് കാക്കപ്പ് ബദാമും കാക്കപ്പ് പിസ്തയും കാക്കപ്പ് കാഷ്യൂനട്ടും ആണ് അടുത്ത് കാൽക്കപ്പ് അല്ലേ അതെ ഓക്കെ കാൽക്കപ്പ് ടോട്ടലി മുക്കാൽ കപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അടുത്ത് ഓക്കെ കാൽക്കപ്പ് ബദാമ് പിസ്റ്റാച്ചിയോ നട്ട്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നെയ്ക്കകത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഫ്രൈ ആവണ്ട ഈ പിസ്താന്റെ കളറൊക്കെ പോവാതിരിക്കാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് ഓവറായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട അതിന്റെ കളർ ഒന്നും പോകാതിരിക്കാൻ അല്ലെ ജസ്റ്റ് ചൂടായാൽ മതി എന്നാ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടല്ലേ ഇത് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലും മൂവ് ചെയ്യാറ് എന്താക്സ് ഇപ്പൊ ഏതാണ് കൂടുതലും എല്ലാരും ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയം ഇപ്പം കേക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെ കേക്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്നാലും ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കൂടുതലും അതിൻ്റെ സ്പഞ്ചിങ് എന്താണ് ബേസ് എന്താണ് കൂടുതലും ചോക്ലേറ്റ് ആണോ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ട്രഫിളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ട്രഫ് ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അധികം ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം ആൾക്കാർ പിന്നെ അതേപോലെ തീം കേക്കിന് നല്ല ഓർഡറുണ്ടാവും കുട്ടികളെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു തീം പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ കേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ചേച്ചിയും പറഞ്ഞ പോലെ ട്രഫിൾ കേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ കേക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരണം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വരാം അത് തന്നെ ബിജി മോളേച്ചി തന്നെ വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ കേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സംരംഭം തുടങ്ങാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു മൂന്ന് പേരുടെ ഐഡിയാസും കൂടെ കിടുമ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെറൈറ്റി കാണും ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഐഡിയാസ് കാണും അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഈ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ അതെ അതെ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് മൈൻഡ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും അല്ലേ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തിൽ വൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഫ്രഷ് ക്രീംസ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ആ ക്വാളിറ്റി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് തന്നെ ബിസിനസ്സും കൂടുതൽ കിട്ടും ഓർഡറും കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നെയ്യിലൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തു നട്ട്സ് കിസ്മസ് അല്ല നട്ട്സും ബദാമും പിന്നെ പെസ്റ്റാച്ചും എല്ലാം കൂടെ നെയ്യിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് സോട്ട് ചെയ്തു അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് സീറ്റിൽ ചാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എനിക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മിക്സിനെ കാട്ടും നമ്മൾ മാഷർ കൊണ്ട് മാഷ് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല അല്ല മിക്സ് ഇതൊന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ മാഷ് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ല എനിക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാകത്തിന് നല്ല ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിലിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്ന നല്ല മാഷർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി അതും നമ്മൾ നെയ്യിലൊഴിക്കുക കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ കണ്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്കൊന്ന് നല്ല അറബിക് സീഡ്സ് ഒക്കെ പോലെ നല്ല നെയ്യിലിട്
ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തയ്യാർ മതി അപ്പൊ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അല്ലേ അതെ ഇങ്ങനെ ഇത് മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അരച്ച് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും തന്നെ സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കോ ആ ഭയങ്കര നെയിലാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നട്ട്സ് കിസ്മിസ് അത് നെയിലായിരുന്നു അതെ അതെ പിന്നെന്താണ് ഈ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ മിക്സ് മിക്സ്ചർ അതും ഇച്ചിരി നെയിൽ ഇത് ചെയ്യണം ഇത് എനിക്കൊന്ന് ഒത്തിരി നമ്മൾ വയർ നിറച്ച് കഴിക്കാനൊന്നും പാടില്ല അല്ലേ നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഏറെ നട്ട്സും പിസ്റ്റാഷ്യോ ബദാമോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നെ കൈ കൊണ്ട് നല്ലൊരു റോൾ ആക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ബോൾസും ചെയ്യാം ലഡു സ്റ്റൈലാക്കി ചെയ്യാം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കണ്ട ഒന്നാമത് ഏലക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഫ്ലേവറിംഗ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കസ്കസ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കണം എന്നിട്ടേ നമ്മളത് കൈ കൊണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇതൊരു ചെറിയൊരു പായസവും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് ബിജുമോൾ ഏച്ചിയുടെ ആ പായസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അതുവരെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇത് അങ്ങ് തണക്കട്ടെ അപ്പം ഇനി അടുത്ത ബിജുമോളിച്ചിയുടെ പായസമാണ് അത് ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് പായസമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് പോവാം മൂന്ന് കപ്പ് പാലാണ് വേണ്ടത് അതിൽ അരക്കപ്പ് പാലിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പ് ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഈ ഡേറ്റ്സ് അത് എണ്ണ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എണ്ണായിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഈ ഡേറ്റ്സും പിന്നെ ബദാം ബദാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം പിന്നെ കാഷ്യൂനട്ട് പിന്നെ വാൾനട്ട് ഇത്രയും സാധനം ഈ പാ അരക്കപ്പ് പാലിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് മിക്സിയിലൊന്ന് ഒന്ന് ഗ്രൈറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം അത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അതെ അപ്പം അതിന് ഇത് ഈ പാലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം ആണോ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് പായസത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ്സും അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ബദാം നട്ട്സ് വാൾനട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ പാലിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അത് അരച്ചെടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ പാല് സോക്ക് ചെയ്ത് ഇറക്കി നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച പാലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതായാലും പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇളം ചൂടിൽ തിളപ്പിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുമല്ലേ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇതെങ്ങനെ ഈ ഒരു ഐഡിയ വന്നത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെയും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഐഡിയ ആണോ അത് തന്നെയാണ് ഇത് പിന്നെ ഇപ്പം എല്ലാവരും എന്താ വെച്ചാൽ ഷുഗർ ഫ്രീ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിലെ അച്ഛനൊക്കെ ഷുഗർ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മധുരം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വേറെ ഇല്ല ഇല്ല രണ്ടിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ മധുരം ഉണ്ട് അതെ 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 ഓ അതൊരു നല്ലൊരു ഞാൻ ഓർക്കു ചെയ്ത് പഞ്ചസാര ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തില്ല അപ്പം എനിക്ക് വന്ന് ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്നാലും ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ഡേറ്റ്സ് ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ പോകും ശരീരം നന്നാവൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാണ് ഡേറ്റ്സും എന്താ ബദാമും ഒക്കെ പിസ്ത വാൾനട്ട് ഒക്കെ ഭയങ്കര ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും നല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ും കുതിർത്ത് 
വാൾനട്ട് അപ്പൊ ഡേറ്റ്സ് നട്ട്സ് ബദാം ഈ ബദാം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഇതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞതാണ് കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ദിവസം അത് പീൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇതിനി പാലി കടന്ന് എത്ര നേരം സോക്കാവണം ശരിക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സോക്കായതിന് ശേഷമാണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് സോക്കാവാൻ വരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലിനകത്ത് ഡേറ്റ്സ് നട്ട്സ് പിന്നെ വാൾനട്ട് ബദാം ഇതെല്ലാം കൂടെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഡേറ്റ്സ് നച്ച ബദാമ വാൾനട്ട് ഈ പറയുന്ന പാലിൽ കുതിർത്തത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് ഒരു നല്ലൊരു പായസമായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നെയ്യിൽ ഈ റേസിൻസും ബദാമോ ഒന്ന് വഴറ്റി അപ്പം നെയ്യിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ആ ഉണക്കമുന്തിരിയും ബദാമോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് അല്ലെ നട്ട്സുകളെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം ചേർന്നാണ് ഇതെന്താണ് ബദാമോ അപ്പൊ ബദാമ് ഇത് ചെയ്താണ് ചോപ്പ് ചെയ്താണ് അതും കൂടെ നെയ്യിലിട്ട് വഴറ്റി അപ്പൊ ബദാമും റേസിൻസും ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി ഇനി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത നമുക്ക് പാല് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ അടുപ്പത്തിന് അടുത്ത സെക്ഷൻ പാല് നമ്മൾ വെച്ചു അതായത് പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൽ ഇത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിക്കാം പാല് നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെ സഫ്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇച്ചിരി ലേശം കുങ്കുംപൂ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ റേസിൻസും ബദാമും നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ വറുത്ത് വെച്ച റേസിൻസും ബദാമും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുകയാണ് അത് നമ്മള് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അരച്ച് ഈ അരച്ച് വെച്ച ഈ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ബദാമും ഇതും എല്ലാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ഓക്കെ നമ്മൾ ഡേസ് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു റോള് നേരത്തെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനി ഇത് റോളാക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ പായസം ഓൾറെഡി ശരിയായി നമ്മൾ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ പരിപാടിയും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് സ്വീറ്റ് ഐറ്റം റെഡിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡേറ്റ്സ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സിൽവർ ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഡേറ്റ്സിൻ്റെത് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സോളം സെറ്റായി നല്ല റെഡി പണിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അത് ഏതായാലും ഈ ഡേറ്റ്സും നട്ട്സും കൂടെ ഉള്ള റൂള് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ആ തണുപ്പും കൂടെ കൊണ്ടപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഫേമായി അല്ലേ ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും പായസം ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പ 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ജി മോൾ ചേച്ചിയുടെ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്സ് റോള് കണ്ടില്ലേ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കാരണം ആ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് ആ സിൽവർ ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നല്ല ഫേമായി ഞാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയപ്പം എനിക്ക് അത്ര വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ഇത് സെറ്റായി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ടേസ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര എല്ലാവിധ നട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിസ്റ്റ ബദാം വാൾനട്ട് അങ്ങനെ അ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നെയ്യ് കടങ്ങിയിട്ടുള്ള പിന്നെ പായസം ഷുഗർ ഫ്രീ ആണ് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ തന്നെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ള മധുരം തന്നെ ഉള്ളൂ കാരണം ഡേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡേറ്റ്സ് തന്നെ നല്ല മധുരമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബിജു മോളി ചേച്ചി എനിക്ക് തരുമല്ലോ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നെ നല്ല എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നു കാരണം നല്ല നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ എന്താ പറയുക ഡേറ്റ്സും നട്ട്സും ചേർന്ന് സ്വീറ്റ് പിന്നെ ഡേറ്റ്സും നട്ട്സും നേരത്തെ പായസം വണ്ടർഫുൾ കേട്ടോ നല്ല ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയില്ല എന്തായാലും നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നട്ട്സ് നട്ട്സ് ഏറെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നട്ട്സും ബദാമും വാൾനട്ടും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ഒരെണ്ണം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വയർ നിറയും മത്ത് പിടിക്കുക കാരണം അതുപോലെ നല്ല മധുരമാണിത് മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിച്ച മധുരമൊന്നും ഇല്ല കറക്റ്റ് മധുരം ഇതിൽ ഒന്നും തന്നെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ മധുരം ഉള്ളൂ അടിപൊളി ഇങ്ങനെ പായസം കൂടെ ഒന്ന് ഇതിലും നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അത് കുങ്കുമപ്പൂ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ തന്നെ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമുക്ക് നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും കാരണം കുങ്കുമപ്പൂ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താണ് കളറൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആൻഡ് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഭീകരം ആൻഡ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് നല്ലൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് പായസം ഈ ഒരു സ്വീറ്റും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിജിമോൾ ചേച്ചിക്ക് നമ്മളൊരു ചെറിയ സമ്മാനം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ വക ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ ഈ മധുരമൊക്കെ അങ്ങ് കഴിക്കാൻ പോവുക അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം എനിക്ക് പൊതുവേ മധുരം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഈയിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മധുരമൊക്കെ ഇച്ചിരി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് മധുരം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൽ കൂടി നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഒരു കിഡിലും വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അണ്ടിൽ ദിസ് ഇസ് പാർവതി ഷോൺ സൈനിങ് ഓഫ